হ্যালো ভিউয়ার ঘর ঘর রান্না ঘরে আপনাদের স্বাগত আমাদের এখনকার আয়োজন ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচু শাক রান্না প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এন্ড ক্লিক দা বেল আইকন কচু শাক কিছু কিছু কচু শাক সংগ্রহ করেছি এখন ডাটা থেকে পাতাগুলো ছাড়িয়ে সুন্দর করে ধুয়ে পিস পিস করে কেটে নিয়েছি দুইটা ইলিশ মাছের মাথা নিয়েছি উপকরণ নিয়েছি পেঁয়াজ রসুন পরিমাণ মতো পরিমাণ মতো কাঁচা ঝাল দুখানা তেজপাতা এখন কিভাবে রান্না করব প্রথমে পাত্র বসিয়ে চুলোটা ওয়ান করে খালি পাত্রে কচু শাকগুলো দিয়ে দিই কচু শাকে যথেষ্ট পরিমাণে জল আছে তাই কোনো জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই ঢাকা দিয়ে দিয়ে হাফ সেদ্ধটা করে ফেলি একটু নাড়িয়ে ছাড়িয়ে আবার ঢাকা দেব দেখুন জল জলটা বেরোচ্ছে ওইভাবে নাড়িয়ে চাড়িয়ে আবার ঢাকা দিয়ে হাফ সেদ্ধ করে নামাব দেখুন কতটা জল হয়েছে বারবার ভালো করে নাড়াবো ডাটাগুলো নাড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব অল্প পরিমাণে লবণ দিলে তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যায় লবণের পরিমাণটা খুব কম দেব কারণ পশু শাকটা খুব কম হয়ে যাবে পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছি বারবার নাড়িয়ে নাড়িয়ে ডাটাটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে ওইভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে সমস্ত ডাটা নরম গলে গলে যাবে এরকম হবে ডাটাটা এবার একেবারে প্রায় সেদ্ধ হয়ে গেছে যেটুকু সেদ্ধ হতে বাকি আছে বাকি অংশটুকু মাথা দিয়ে মজাদার করে স্বাদ তৈরি করব পাত্রটা পরিষ্কার করে রান্নার জন্য প্রস্তুত হই পাত্রে পরিমাণ মতো তেল দেব পশু শাক রান্নার জন্য প্রথমে মাথা দুটো পরিমাণ মতো লবণ হলো ভালোভাবে মেখে নিই তেলটা গরম হয়ে গেছে মাথাগুলো ভেজে ফেলি মাথাগুলো এইভাবে উল্টে পাল্টে তিন চার মিনিট ধরে ভেজে লাল লাল করে ফেলি সুন্দর একটা ভাজা ভাজা কালার আছে এবার ভাজাটা হয়ে গেছে একটা একটা করে পাত্রে রাখি এবার মশলাটা কষে নি পেঁয়াজ রসুন দিয়ে ভালোভাবে নাড়িয়ে নাড়িয়ে একটু লাল সে কালার আসবে তখন কাঁচা ঝালটা দিয়ে ঘ্রাণ আসবে সুন্দর একটা ভাজা ভাজা ঘ্রাণ তখন ঝালটা দিয়েছি আর একটু নাড়িয়ে 
সুন্দর করে ভেজে ফেলি সামান্য পরিমাণে হলুদ গুঁড়া দিয়েছি কালারটা সুন্দর হবে মশাটা যত ভালো ভাজা হবে ঘ্রানটা তত ভালো হবে সামান্য একটু জল দেব এবার ইলিশ মাছের মাথা দেখে দিয়ে আর একটু ভেজে মাথাটা যতদূর সম্ভব ছাড়ানোর চেষ্টা করব পিস পিস করে ফেলব মিশেরটা একটু পিস করে নেওয়া যায় তেলের ভিতরে যে পিস করলে ভাজাটাও ভালো হয় স্বাদ ভালো হয় এইভাবে পিস সমস্ত মাথা ছাড়িয়ে ফেলেছি আর একটু নাড়িয়ে আর একটু ভেজে নিই ঘ্রানটা আর একটু বেশি হোক যত ঘ্রান বাড়বে তত স্বাদ বাড়বে এবার কচু শাকটা দিয়ে দিয়েছি দিয়ে ভালোভাবে উল্টে পারছি শাকটার সঙ্গে মাছের মাথাটা মিশিয়ে দেব আপনারা চাইলে জিরা বাটা আদা বাটা দিতে পারেন কিন্তু এইভাবে রান্না করলে সুন্দর হয় আপনারা এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন খুবই স্বাদ হয় আরও সব মজাদার রান্না পেতে আমাদের চ্যানেলটি ভিজিট করুন তেজপাতা দুখানা পাঁচ মিনিট আগে দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা দিয়ে একটু ঢাকা দেব তেজপাতার ঘ্রানটা কচু শাকের ভিতরে যে তেজপাতার ঘ্রানটা দুদিন তৈরি হবে এত সুন্দর একটা ঘ্রান হবে আপনারা জানেন কি না জানি না এইভাবে দিয়ে রান্না করে খেয়ে দেখবেন খেয়ে দিয়ে ঘ্রান হবে খেতেও সুন্দর হবে হাফ চামচ চিনি দিয়ে দিই হালকা মিষ্টি স্বাদ হবে আমার রান্না প্রায় শেষের পথে আপনারা হয়তো অনেকেই অনেকভাবে কচু শাক রান্না করে খান এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন খুবই স্বাদ আমার এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইবই আমাদের অনুপ্রেরণা